Oke, pada video kali ini saya coba mempraktekkan menggunakan SPSS. Nah, variabelnya kan ada x1, x2, x3, x4, x5, x6 sama y. Nah, ini kan kayaknya datanya nggak normal ya. Tapi kita coba dulu aja ya. Kita copy dulu dari x1 sampai x6 ke Y nya <tuh> kan kita pindahin ke SPSS nah kita bisa atur desimalnya 5 boleh sih biar lebih banyak atau lebih teliti ya nah, seperti itu kan tuh nah dari sini kita beri nama X1 X2 X3 X4 X5 sorry X5, X6, sama Y, <tuh> ya. Kita buat aja deh, 7, biar agak banyak Y-nya. Nah, kita sekarang menggunakan regresi linier. Oke, kita pilih statistik, Durbin Watson. Ini untuk hetero, ini normalitas. Ini juga untuk normalitas. Nah, muncul nih hasilnya seperti ini, kan? Sekarang kita coba uji normalitas. Tapi di sini, residualnya kita uji normalitasnya. Nah, di sini kita pilih eksak. Eksak ini akurat. Asimsik ini dia nggak akurat. Jadi, kita gunakan yang eksak, lebih akurat. Pilih OK. <tuh> nah, bisa kita lihat nih, nggak normal. Ya, kan? 0,005 di eksaksiknya ini. Nah, kan dia kan di bawah 0,05, berarti belum normal. Nah, sekarang kita bisa transformasi menggunakan SQRT. Ini saya hapus dulu aja SQRT-nya. <tuh> Supaya dia normal. Nah, di sini SQRT ini kan akar. Dia tuh nggak boleh nilainya negatif. Ini kan ada negatif. Jadi SQRT-nya harus kita modif. Sama dengan SQRT. Tapi di sini kita sisip ABS. ABS ini untuk menangani data yang negatif. Nah, gitu dia. Ada ABS-nya. Nah, sehingga kita tarik ke bawah. Nah, muncul deh nilai SQRT-nya. Nah, kita copy sekarang. Sini. Kita pindahkan di sini. Nah, kita atur aja desimalnya. Ini namanya SQRT dari Y. Nah, ini ya. Nah, sekarang ya udah kita regres. Semoga normal. Kita ganti aja SQRT-nya di sini. Kita pilih OK. Maka akan muncul residual yang baru nih. Kita uji normalitasnya di sini. Eh, sorry, uji normalitasnya di sini ya nah, ambil yang kedua ini kita pilih oke okay. nah kita lihat nilai normalitasnya ada normal x aksiknya 0,108 ya kan nah udah normal karena di atas 0,05 berarti setelah ditransformasi dengan SQRT sudah normal ya udah hasil regresinya kita pakai yang ini ini kita pakai ini yang udah normal nih dia nah teman Mau saya kasih tahu kalau ini nilainya, nilai sebenarnya, kita klik dua kali. Nah, jadi nilai ini tuh maksudnya 0,2341393 dan seterusnya. Kan ada negatif. Nah, itu dia maksudnya E itu bukan error, tapi dia eksponen. Ini kok 0? Bukan 0, kita lihat nilai sebenarnya. Ah, itu dia. Jadi nilai sebenarnya itu ini, untuk yang 0 itu, Nilainya itu negatif 0,5, eh 0, kan ini kan ada E-4, e maksudnya 0-nya 3, 2, 2, 3, baru 5, 7, 2, 1, 5, 5, nah, gitu dia. Nah, ini kan kita lihat nilai sebenarnya nih, bisa nih, nih, klik-klik, klik-klik, nah kan, kita copy, coba kita pindahin nilai sebenarnya, itu berapa? E-nya tuh 16, berarti 0-nya ada 5, 15. Tuh, wak, gak, 4, ma, 6, 7, 8, 8, 12, 13, 14, 15, 22, 
3, 7, 7, 5. Nah, itu maksudnya E. E itu bukan error, tapi dia eksponen. Seperti itu ya, semoga bermanfaat.